，马可福音第十章啊，呃，这个是第三十二节啊，马可福音第十章第三十二节说，他们行路啊、呃、上耶路撒冷去啊，耶稣在前头走，门徒就稀奇，跟从的人也害怕。耶稣啊、呃、又叫过十二个门徒来啊，把自己将要遭遇的事告诉他们说啊，看啊，我们上耶路撒冷去。人子将要被交给祭司长和文士，他们要定他死罪，交给外邦人，他们要戏弄他，吐唾沫在他脸上，鞭打他，杀害他。过了三天，他要复活。啊 ，OK， 好，主耶稣，这是他最后一趟啊，要往耶路撒冷过去。这次他一去，就要在耶路撒冷要受害了啊。那他这次去，他平常啊，这个都是。大群人就是好像前呼后拥啊，啊，这个甚至有人在前面帮主耶稣开道，但这次不一样，这次怎么样？这耶稣走在前面，一个人往前面走，然后后面门徒就跟在后面。那时候他们就觉得，哦，奇怪，这是耶稣怎么跟以前啊这个完全不同哦？那然后呢，他们心里头有一个害怕的感觉，因为那时候耶路撒冷啊，其实是对主耶稣非常非常不友善的。他们知道说，他们到耶路撒冷去会有很大的这个风险啊，因为那边人想要杀他啊。好，那呃，然后那个呃，这时候耶稣就把这个十二个门徒叫过来啊，就把自己将要遭遇的事情就告诉他们。这时候他他就在预告说，将来他呃，他要遇到什么事情啊。好，这边他就讲的讲的很清楚，他过了三天啊，啊，他要被被杀，然后过了三天要复活啊。这是主耶稣第三次预言他要受难。啊，这不是他第一次讲啊，前面已经讲过两次了。呃，前面哪两次？什么时候讲的？第一次是在他往该沙利亚、菲利比的路上啊，那时候他带着门徒啊，到高山上面，等于是要去退休啊。他在路上呢，啊，那边已经远离了这个犹太人啊，他就告诉他们说啊，人子必须受许多的苦啊，被长老、祭司长跟文士弃绝，并且被杀，过三天复活啊。这是马可福音八章三十一节所说的话。第二次呢，是从这个山上啊下来的时候，啊，从黑门山要回到加百农的路上啊，他说啊，人子将要被交在呃人的手中啊，他们要杀害他，被杀之后啊，过三天他要复活啊，这是九章三十一节的话啊，所以这个都是在那个呃这个时候同一个时间点前后啊，接着就是这一次啊，在马马可福音第十章啊。这三十三节到三十四节，这是他第三次预言到他要复活，所以他们呃一次比一次讲的就更呃更详细了一点啊啊，但是重点就是说啊，他都要被杀，然后过三天要复活。好，这三次主耶稣他啊跟他预告说他要受难啊，门徒的反应是怎么样啊？第一次门徒的反应啊，彼得劝主耶稣说：“哦，主啊，断乎不可啊，不可以，这事必不临到你身上啊。”啊，那主耶稣啊，就回过头来对他说啊，是呃，撒旦退我后边去吧啊，这是彼得他很天然、很自然的一个反应啊。第二次呢，主耶稣再一次说门人死要受害，过三天要复活，门徒们的反应是什么？门徒听了之后好像没有听到一样。后来他们在路上干嘛？在争论谁为大啊？在神的国度里面，谁要做最大啊？哎，呃，主耶稣跟他们讲了，他们好像听不是很懂啊。第三次呢？啊，主耶稣这时候又讲一次，他要受难，他要复活。门徒们的反应是什么？啊，雅各跟约翰这时候要来求高位。啊，他们求什么高位啊？很奇怪啊啊！西比泰的儿子啊，雅各跟约翰进前来对耶稣说啊，夫子，我们无论求你什么，愿你给我们做啊。耶稣说啊，要我给你们做什么啊？他们说，是我在你的荣耀边啊，荣耀里。一个坐在你右边，一个坐在你左边啊。好，这个左边这个图啊，呃，右边这个应该雅各了啊，左边这个应该是呃，中间这个可能约翰啊，约翰比较年轻啊。啊，旁边这里还有一个女士是谁啊？左边这个啊，怎么还有一个女士呢？他们的母亲啊，就在马太福音二十章二十节里面有提到啊，她这个这个这个这个女士叫萨罗米，是谁？就是雅各跟约翰的母亲啊。那母亲为什么跑来说话呢？因为呢，她她是耶稣的母亲哈，玛利亚的姐妹哈，啊，意思就是说，这个萨罗米是耶稣的谁啊？他的阿姨，对不对啊？那约翰跟雅各呢，就是主耶稣的
表兄弟啊，哎，他们是表兄弟啊。OK， 所以你要知道说，原来主耶稣的门徒里面有两个是他的表兄弟啊。好，然后啊，好了，这个阿姨出面啊，说要让这个他的两个儿子啊，在主的国度里面啊，一个坐他的右边，一个坐他左边啊，一个右丞相，一个左丞相啊。好，这这两个最尊贵的位置啊。啊，主耶稣的回答很有趣啊。主耶稣说啊，你们不知道所求的是什么啊。我所喝的杯，你们能喝吗？我所受的喜，你们能受吗？主耶稣讲这个话，其实是反映出很多基督徒的祷告啊。我们有时候祷告什么，我们不知道啊。啊，这个他们是他们求高位啊，他要求高位。那但是主耶稣说啊，呃，你们不知道你们在求什么东西，因为这高位的背后啊，啊，这荣耀的背后是什么代价，你们不晓得啊。什么叫做主所喝的杯呢？啊？什么叫做他主要受的喜呢？啊，主要喝的什么杯？主要喝的是受的是什么喜啊？这两个、这两、这两、这两件事讲的都是一件事啊，就是讲到什么十字架的苦难，那个、苦杯啊，还有那个苦难的洗礼啊。所以你们要要要求的是荣耀，但是实际上啊，呃，你可以经过这个十字架的苦难吗？所以这里的意思就是说，当你在求荣耀的时候，你其实在求十字架的苦难。我们不知道啊，我们有时候荣耀就荣耀啊，但是这荣耀要经过十字架的苦难才能够得着的。所以呢，当一个人十字架的苦难越大，他将来的荣耀也越大啊。呃，所以哎，这个很多东西，我们这个世人的眼光跟天国的眼光非常不一样啊。哎，你看这个人很。啊，怎么这么这么这么悲惨啊？哎，其实他他是在神的恩典、神的这个祝福里面，你不晓得啊，很多化妆的祝福你不知道啊。啊，这个两个门徒就说：“哎，我们能啊，我们能喝你所喝的杯，我们能受你所受的喜啊。”他们也不知道他们在讲什么啊。耶稣说：“啊，我所喝的杯你们也要喝，我所受的喜你们也要受，只是坐在我的左右，不是我可以吃的，还是为谁预备就赐给谁啊。”呃、uh, ，OK， 这两个门徒啊，主说他们还是要经历这十字架的苦难啊。后来雅各是成为十二个门徒当中啊，十二个使徒当中第一个殉道的使徒啊，第一个殉道的使徒。约翰是最后一个离开这个世界的啊，一个是第一个离开世界，一个是最后一个离开世界。那约翰他他本来差一点殉道，但是后来没有呃，神保守他，没有让他殉道。他后来被流放到拔摩的海岛上，哦，拔摩海岛是在这个啊，在这个爱琴海当中的一个小岛。那在那个这个小岛上面呢，啊，神给他看见异象，就他就写出了新约的最后一卷书，哈，圣经的最后一卷书《启示录》啊。好，那这个是约翰啊。那那十个门徒听见了，嚯，这两个人在那边求高位，哈，你把我放在哪个边啊？哪边去了？哈。这十个门徒啊，就就非常生气啊，非常生气。当然啊，这个牵涉到他们的利益啊。主耶稣把他们叫来啊，对他们说啊：“你们知道外邦人有尊位为啊君王的，呃，治理他们；有大臣超权管束他们。只是在你们中间不是这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间啊，谁愿为首，就必做众人的仆人。因为众呃人子来，并不是要受人的服侍。”乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价啊！好，主耶稣在这里就告诉他们说，在神的国度里面啊，这个价值观跟在这地上的价值观是完全不一样。刚好倒过来啊，在这个地上啊，这个超权啊，这个治理的管束那是最大的；但在神的国度里面呢，刚好相反，做用人的啊，做众人仆人的，反而是最大的。啊，因为主耶稣来就是做这样的一个榜样啊，所以我们可以稍微看一下啊，想一想天国的价值观是什么啊？天国的价值观跟世界上的价值观呢、啊、完全相反。我们成为一个基督徒了，我们现在读圣经啊，就是要让我们是的什么？我们的观念、我们的思想开始改变啊，我们要要有这个天国的这个价值观啊。天国的价值观里面，我们就第一个，我们先看他的地位。天国里面什么样的人地位最高啊？我们是看什么呢？是看这个人的谦卑
一个人越谦卑，他的地位越高啊。在这个世界上最小的服侍人的，在天国里面反而是最大的。然后，所以你有时候有有一天你到天上去了、啊，你会发现坐在宝座上的都是在地上所最最不起眼的，还有你所所看没没没没看上的，你会你会吓一跳啊。那反正在地上很有名的呢，怎么在坐在最边边啊？哎，完全不一样啊！这个是地位是，这个人越谦卑啊，这个他在神国里面的地位会越高啊。天国里面的学历证件是什么？我们地上我们看你是不是有这博士学位啊、硕士学位啊什么对不对啊？在天国里面的博士跟硕士是谁啊？啊，看你有什么学位吗？啊，哪一个哪一所大学毕业？不是，天国里面的学历证件是什么？是十字架的记号。你这个人身上有越多十字架的记号，你在天国里面，你就是你就是博士啊。那如果你的一生当中都非常的平顺啊，好像从来没有为主这个啊这个背过什么十字架啊，没有受过什么苦啊。虽然你在地上可能是这个很有学问的人，在天国里面你只是一个幼稚园的小学小呃小小学生啊。只是幼学幼稚园的学生啊，因为你身上有没有十字架的记号，有没有为主受过苦啊，有没有为主啊舍下自己？那天国里面成长的途径是什么啊？啊，在地上成长的途径什么？多吃多喝嘛啊，这个身身身身材越来越高啊，体重越来越重啊，我们越多的吃越多的喝啊，然后呢，成长啊，我们就越多接受一些啊知识教导。我们了解的越多 ，OK， 我们这个人就越成长，对不对啊？好，然后呢，呃，在工作上，我银行的存款也越来越多，表示我这个人真的是有进步啊。但是在天国里面，成长不是看这个，是看什么？舍己，反而是你舍下越多，你这个人就成长越多。你觉得说我在我在这地上，我我说好吧，我我甚至于在基督教界里面啊。我进了一个很有名的神学院啊，然后后来成了一个很大的教会里面的牧师，甚至于成了这个宗派里面的一个领袖啊！哇，这个这条路不是就是一般人所羡慕的吗？如果在天主教里面，你甚至于做到了教宗啊，但是不是在神的国度里面，还是看你越多的舍下自己，你舍下的越多，你的呃身量才是真正的更加的成熟啊。我们这个人更加的，呃，消失，神更多的充满我们，这是神神国度里面的价值观。神国度里面的货币是什么？哎，不是看你的账，银行银行里面的账户有多少钱啊？还是信心啊？神国度里面的货币是信心啊。神说我们要在信上富足啊，啊，呃，你怎么样能够支取你在天国银行里面的一切的丰富？呃，最主要就是借着信心啊，这个信心是用来支取神的应许的一个货币。我拿到这个去，我就可以得到神神呃神所要给我的丰富啊。所以信心，信心越大的这个人就越富足。所以圣经里面说啊，我们要有一些这个信心要像火炼的金子一样。你如果没有金子的话，你可以去买啊。这个就是信心啊。所以我们我们呃走这个天路啊，越走下去，我们的信心应该是。啊，越来，呃，越来越坚定，啊，越来越坚定。那经过被被被这个什么，呃，考验过的啊，那这个就表示我们在在这个信仰上面，我们是一个富足的人啊。天国里面的便利线啊是什么？我们我们在这个地上，我们有这个电脑啊，经常呃插插头要插插到插到，呃，要有电才能够用啊。这个灯要插上电，它才会亮。那在天国里面啊、呃，没有插座，啊，插座，我我需要，那我需要这些能量怎么办啊？天国里面的电力线就是祷告，我们借着祷告跟神的能啊，这个这个能源啊，接上啊 ，OK。所以如果我不祷告的话，我们这个人也是这样，没有没有 power 啊。食物呢？天国的食物是什么？另外说啊，神的话对不对啊？对，神的话啊，还有呢，仇敌，仇敌也是天国里面啊，神赐给我们的食物啊。呃，所以一个困难来啊，啊，你你可以哇，好可怕哇，神啊，我好害怕啊。
但是你也可以说神啊，谢谢你给我一个困难哈，这个是我的属灵的食物，我把这个食这个仇敌当做食物吃了。今天神给我碰到一个问题啊，啊，我这个神啊，我就感谢你，赞美你，说你的恩典够我用，在信心里面来迎接他，在啊跟神啊紧密的连接当中，一起来跟神解决这个问题。哇，当你这个胜过这个啊这个挑战的时候啊。你这个属灵的肌肉就成长了，所以这个是神给我们的一个食物。借着这个苦难啊，借着啊试炼啊，就是仇敌跟试炼都是我们的食物啊。以色列人他们这个要进迦南之前啊，呃，他们先去派探探子去去去去勘察那个地，结果啊，十个探子回来就说：“哦，啊，那个敌人好可怕。”但是有两个人有信心，他们说。不要害怕，因为他们是我们的食物啊，所以你把他们交给我们了啊。所以后来当以色列人啊，那因为不幸的关系啊，神让他们在四十年在外面在旷野里面流浪，但只有怎么样，只有两个人可以进家来，就是那当初那两个有信心的人，一个叫做约书亚，一个叫加勒啊。好，所以还有那时候很有名的，不就是特别有名，就是他们讲的说很有信心的一句话，就说。这些仇敌是我们的食物啊啊！我们要把它吃下去啊！然后呢，天国里面哪些东西是有价值啊？我们今天在地上追求很多东西啊啊、哦，这东西很有价值啊！所以还有你，我们去看那个呃 Facebook 啊、呃，你不知道你有没有你们上脸书啊？脸书打开一看啊，呃，照片一堆，最后都是什么？哦，我今天到哪边去吃东西啊？把那个这个吃的东西照下来啊。很多人喜欢在脸书上面把自己吃东西、吃哪些东西照下来啊。圣经里面说这些东西不重要啊，真正重要的是什么？公益、平安啊，或者就是和平啊，还有圣灵中的喜乐。吃什么啊？没有价值的事情就是吃什么、喝什么、用什么啊。然后那那些东西，你吃的怎么好一点，吃的坏一点？你你用的好一点，用的坏一点，你开什么样的车啊？住什么样的房子？然后这个这不重要，在神的国度里面不重要。真正的重要是说你的、你的、你的生命当中有没有神的公义，在你的生命当中有没有神的平安，有没有圣灵中的喜乐？啊、哦，今天碰到一件事情让我哇哇生产生生气了啊！这个人这个这个这个得罪我啊、哦，冒犯我，让我的心里头非常不爽。但是呢，你那时候说，主啊，我要靠着你喜乐啊，主啊，你的平安在我里面做主。你一转向主啊，神的平安在你的里面，啊，你觉得这是很小的一件事情吗？没有，在神的这个神的话说，这在神的国度里面是很有价值的一件事情。所以你不要想到说，哎呀，一点点的平安啊啊，一点点圣灵赐给我一点喜乐，哇，今天突然啊，虽然人给我一个脸色看，但是主啊。当我里面亲近你的时候啊，突然我觉得神在我里面向我微笑，神向我一微笑啊，这个全世界的人向我臭脸都无所谓啊，这叫圣灵中的喜乐。他说这个是在神的国度里面是有价值的东西，你要追求这个，你要你要得着这个啊。至于啊，今天你跟谁出去吃饭了啊,啊？那那那个餐厅如何？那不是那个不是太重要啊，那个不重要。还有呢，在神国里面有很多的自然律啊。我们种什么，我们就收什么。所以你多给人啊，你就神就多给你；你赦免人，神就赦免你；你去论断人，你就被论断；你怜悯人，你就被怜悯。这是天国里面的一些啊啊自然力啊。我们在这地上有很多自然力，对不对啊？啊，地心引力啦，什么万有引力啊，什么这个啊，啊牛顿定律啊，啊。那天国里面也有一些它的定律，就是种什么收什么。这是神国度啊。借着圣经啊，我们要这个观念被神改变。主耶稣在这里给他给他们教导一个基本的功课：你们想要呃争取要做高位吗？那你要做一个最谦卑的一个人啊，做谦卑的一个人啊，要舍己跟随主啊。这个地下来，接下来 OK 好，所以主耶稣给他们讲到说，这个天国的观念啊，跟这地上是完全不一样的啊。呃，你们真正要得着荣耀啊，要经过什么十字架的苦难是吧？四十六节啊，到了耶利哥，是吧？好，我们看这个 PowerPoint 这个图啊。
他们往耶路撒冷去啊，然后呢，他们先到达了耶利哥啊。好、啊，耶利哥在哪里？耶耶利哥在这个死海的北边啊，所以在过在约旦河的西边啊。所以很多人他们从这个约旦河东啊，要到这个约旦河西啊，他们要渡过这个约旦河，对不对啊？那很很重要一个这个呃这个这个什么一个关口啊，就是在耶利哥的附近啊。所以他们从这边啊，从东边啊过来，过了河之后，第一站这边就是耶利哥啊。如果你要去耶路撒冷的话呢，第一站就是耶利哥。那这耶利哥啊，它又叫做松树城啊。它在耶路撒冷东边差不多二十公里左右啊，是是圣地当中啊，就是这个迦南地里面最古老的一座城市之一啊。也是那时候当初以色列人出埃及啊，还有过了约旦河之后啊。他要攻打迦南地的第一座城啊！这座城曾经被耶约书亚咒诅过啊！约书亚那时候，这个这个征服了这座城之后，把这个城给拆了啊！那时候他就他就说啊，那个是那个是呃，神借着耶稣亚咒诅这个城的，说说如果有人有谁啊重新修这个耶路撒冷啊，在这个怎么样呃立门、呃立根基的时候，哎，立根基的时候，他会上长子；立门门扇门扇的时候，会上呃这个幼子啊、哦。就后来果然五百年之后就应验了，有人重新修造耶利耶利哥啊。立根基的时候，长子就死了；后来在立这个门扇的时候呢，最小的儿子也死了啊、哦。所以这是一座被咒诅的城市啊、哦。为什么？因为那时候等于是相当于是一个抵挡神的一个坚固的营垒啊。在、哦、在这个是这个是第一座啊。哦所以他们后来打下了这个耶利哥之后啊，后面就就这个啊，这个这个是一个很大的一个呃、啊、一个关键的一个战争啊。好，那这个是耶利哥的遗址啊，前面这是一些废废墟，他们的他们的考古学家啊，正在把它渐渐的把它挖出来啊。后面是犹大旷野的山脉啊，所以他们要经过耶利哥之后，就经过这个旷野，然后再往前走才知道呃呃耶路撒冷啊。好，那这个是下面这个图呢，是耶利哥的从遗址啊，耶利哥的遗址往北边眺望啊，所以呢，既然往北边看，右边就是约旦河啊，左边就是犹大旷野的山脉啊。OK， 所以啊、呃，下面这个图呢是，那这个从他的耶利哥的遗址往东看啊，那是所以远方那边就是约旦河了啊，约旦河。那这边有很多棕树啊，你看得出来啊。好，那个马可福音啊。这个第十章四十六节说啊，到了耶利哥啊，耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候啊，有一个讨饭的瞎子是比买的儿子巴比买，坐在路边啊路旁啊 ，OK， 好，所以那时候讲到说，主耶稣他们从耶利哥这座城，他们先到了耶利哥，再从耶利哥出来的时候呢，碰到有一个这个讨饭的啊瞎子啊，叫巴比买。巴比买的意思就是比买的儿子，这个巴是儿子的意思啊。好，那呃，这个呃，就是比买的儿子巴比买啊。好，那呃，可是很奇怪，在那个路加福音啊，讲同样一件事情啊，他却是另外一种讲法。那是十八章，十八章三十五节说啊，耶利呃，耶稣将近耶利哥的时候呢，有一个瞎子坐在路旁讨饭啊。啊，那怎怎么回事啊？前面是说他出耶利哥，后面怎么说将近耶利哥啊？那原来是怎么回事呢？原来是耶耶利哥有两，有有一个新城跟旧城啊，一个一个新城跟旧城。那这个巴迪埋在什么地方？他刚好在这两座城的中间啊。所以那时候讲这个马可福音啊，第十章四十六节讲到说耶稣啊啊出耶利哥，就说出了旧城啊。然后呢，路加福音呢？啊，说他将近耶利哥，是指他将靠近那个新的城啊，哎、哦，所以是这样子啊，所以你你不晓得的话，说你怎么神经矛盾啊、哦？不是，你到现场去看才知道说，哦，原来耶利哥有新城跟旧城的差别啊、哦。这个新城是后来西律让盖的啊、哦。后来啊，啊，这个这个讨饭的这个巴迪麦啊，他听见哦，这个是拿撒勒的耶稣从那边经过啊。他就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”啊、哦，有许多人就责备他，不许他做生啊。那、哦、<咳>想说你这个耶稣何的什么什么样的大人物啊？你这一个乞丐在旁边安静一点，不要这边哈、哦、这个搅扰秩序啊、哦，叫他安静啊
可是他们越叫他安静，他却越发大声的喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”啊，就耶稣就站住啊，说叫过他来，他们就叫那瞎子说，对他说啊：“放心起来，他叫你啦！”啊，哇，他就丢下衣服跳起来，走到耶稣那里啊。耶稣就说啊：“要我为你做什么？”瞎子就说啊：“拉坡尼就是夫子的意思啊。”我要能看见，耶稣说：“你去吧，你的信救了你。”啊，瞎子就立刻看见，在就在路上跟随耶稣，啊，哇，这个是，这是什么？这个巴迪买是主耶稣被捕之前最后一个被主医治的人，啊，他抓住他最后的机会啊，啊，求主耶稣来医治他。啊，今天我们来到神的面前啊。<笑>这个有时候会受到一些拦阻，对不对？家人啊，或者是一些朋友啊，或者什么，会在旁边这个呃呃冷言冷语啊，然后就不希望你来追求主。旁边这个巴蒂玛也是一样啊。那有些人说这个你这边大喊大叫啊，这对我很干扰、啊，对不对啊？那这个但是巴蒂玛他怎么样？他拼死了要拼到主人面前去。圣经里面有是一句话，这个马太福音十一章十二节说啊：“从施洗约翰的时候到如今啊，天国是努力进入的，努力的人就得着了。”呃，就说从施洗约翰的时候开始啊，主那个天国的福音传开来了。好、啊，这时候人啊要进到天国里面去啊，要怎么样啊？要，他说是努力啊，原文是说要怎么样？要凭着暴力啊，你要。你要用，你要用的暴力才能够进去，就是说，你要你真的要挣脱旁边一切的束缚跟一切的捆绑，我就是拼死了，我要到主的面前去，主要我一定要得着，我一定要得着。这瞎子他里面有一个很大的、很深的一个切望，他他要得到什么？他我要能看见啊，他要能看见，对他来说是很重要的一件事情啊。他如果看不见的话，你再给我再多的钱没有没有意义啊，吃吃好的用好的没有意义啊，他。他要的就是看见，他要能够看见，所以他就拼到主的面前来了。你们你们反对都都都没有用啊！你们你们给我闲言闲语没有，我不在乎啊！我就是要能看见。就主耶稣说啊，天国就是要这样的人啊！我们愿意付一切的代价来得着神啊！得着神在我身上的那个计划跟心，神在我们上有一个很深的计划，很美好的计划。但是呢，我们是不是？像神那样的在乎，他的计划在我们身上能够成全啊！要像这个瞎子巴迪满一样，结果啊，他真的是抓住他的机会了。当主耶稣这次经过耶利哥之后啊，他就没有再经过耶利哥了。他后来在耶耶路撒冷就受难了啊，然后后来复活升天了啊！啊，主耶稣复活升天的四十四十天当中啊，不，后来在地上有四十天。他没有说他有在在医治什么人啊，那时候他有在教导门徒一些事情，他没有说他们在去医治什么样的人，所以这个巴迪买抓住他最后的机会啊，啊，来到神的面前啊，那时候他如果稍微啊客气一点啊，好吧，那就你们既然反对我就算了吧，没有，那就他就得不着了啊。那个接下来啊 ，OK， 哦、啊，他们说这耶稣跟门徒啊，就靠将近耶路撒冷了、啊，他们到了什么博法奇和博大尼啊。在橄榄山那里啊，呃，博法奇跟博大尼在哪里？这个左边这个是耶路撒冷啊，然后呢，呃，耶路撒冷的东北边这边是它的圣殿啊，啊，圣殿对面有一座山就是橄榄山啊，橄榄山，橄榄山的后面呢、啊，呃，据判断博法奇应该就在这个地方啊，博法奇的意思就是青无花果之家啊，青无花果，无花果有。那种比较成熟的，还有那种比较清清嫩、比较青色的，好，那博法奇到耶路撒冷啊，一般认为是大概，呃，只有不到不超过 1.1 公里啊，就是安息日可以走的路程。因为根据一些文献，他们说博法奇在到这个耶路撒冷啊，这个不超过这个安息日可以走的路程啊，安息日不能走太远的，因为他们有规定啊，所以在不超过 1.1 公里啊，所以应该在橄榄山的这个东边。那还有博大尼，博大尼就在比较东边一点啊。这个博大尼的意思就是无花果之家啊。啊，所以主耶稣啊，他就到了博法奇跟博大尼啊，在橄榄山那边啊
。那耶稣就打发两个门徒对他们说啊：“你们往对面的村子里面去，一进去的时候呢，必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开啊、哦，牵过来啊、哦、啊，在伯法旗那边，他说有有有有一批驴驹停在那边啊、哦。那 OK， 在这儿啊，好，接着。”啊，主耶稣说：“如果有人对你们说啊，为什么要做这事？你们怎么牵着驴驴驴驹子，就是小驴子啊，小驴子，为什么做这事呢？你们就说啊，主要用它，那人必立时让你们牵来哈。啊，这个哎，为什么那么那么那么那么顺服啊？他们就你说主要用它，他们就让让你牵过来啊。哎，果然啊，他们去到那边了、啊。”先看到有一批驴驹子啊，拴在门外街道上哈，啊，就把它解开啊。那在那里站着人就有几个人说啊，你们解驴驹是做什么呢？门徒就照着耶稣所说的回答，那些人呢就任凭他们牵去了。啊，哎，很奇怪哈，这个，不过这个就表示说啊，这个是神感动那些人啊，神感动那些人，让他们就是呃放手。我本来在想说。哎，会不会这个驴驹子驴驹的这个主人啊，前天晚上做梦啊，说这个这个这个驴，这个神要用这个驴驹子，所以如果有人来跟你拿的话，呃，就就就给他啊，呃，但是不晓得是不是这样子。总总而言之，是神感动他们，让他们就放手啊。所以神要用一个驴驹子啊，呃，他这个主人会放手的。今天神如果要啊、呃、使用你啊，啊，神会调动万有啊，让旁边本来。好像会反对那些人呢，都放手让你出去啊，这样子啊。那时候，那时候我跟就业要结婚了、啊，就要去做传道人了啊,啊。本来是我父母亲非常反对的、啊，后来祷告祷告啊，哎，突然怎么了？他们突然同意了啊。所以神会感动啊，驴驹子的主人，让这个驴驹子呢啊得着释放啊啊。这个驴驹子是何其有幸啊，可以让来呃、啊、背主耶稣啊啊，在在主耶稣这个啊进耶路撒冷了、啊。虽然把驴驹这牵到耶稣那里啊，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，也有人把田间的树枝砍下来铺在路上。啊啊，这个这批驴啊，这批驴是从来没有人骑过的驴驹子嘛啊，但它已经差不多够大了，这差不多可以让人骑，但是。从来没有人骑过，所以本来说这种驴啊，骑上去的话大概是不太安全，哎，它它会它会它会挣扎，对不对啊、哦？但是这些驴很乖啊、哦，就主耶稣坐上去，他就坐上，这样他坐上去了啊、哦。然后呢，接着主耶稣进了耶路撒冷之后，后来这只驴驹就就没有再听到了，对不对啊、哦？就还给了那个驴驹的主人了嘛啊、哦。但是呢，这个驴驹子后来这一辈子做了什么事情？要不要紧？其实不重要的。他一生当中最重要的一件事情，就是他曾经背主耶稣进耶路撒冷。我们这个人啊，一辈子做了什么事情啊？其实很多都不重要。只有跟主耶稣发生关系的事情才是重要的。跟主耶稣没有发生关系的，在勇士里面都不重要。所以这次旅居也是一样，他离开他。他只要背主耶稣进耶路撒冷，他这辈子他是他是全宇宙最幸福的一只女子，对不对啊？他他能够这样服侍到主耶稣，那他经过这一这个服侍之后，他虽然死也死死而瞑目，对不对啊？所以一样啊，我们今天能够跟主耶稣发生关系啊，这个这个事情在勇士里面是永远有价值的，至于其他的其实不重要啊，都不重要。好，就是从耶路撒呃橄榄山眺望耶路撒冷啊。橄榄山在耶路撒冷东边嘛，所以我现在站在橄榄山上面往往耶路撒冷看啊、哦。你看到城墙，看到后面的城城市啊、哦。那这个城墙上有一座有一个门叫做金门啊、哦。你看它现在是塞起来的啊、哦，门封住了。那左边这里有一个清真寺，就是圣殿原来的位置啊、哦。后来后来圣殿被拆了之后呢，呃，到了中世纪啊。呃中世纪后来，他们就在这边盖了一个清真寺啊。好，那这个金门啊，金门不是耶路撒冷最古老的一座城门啊，它面向橄榄山啊。但是它在 1,530 年的时候被封了，被谁封了？被当时的这个统治耶路撒冷的一个回教的一个
一个王啊，给他封了。为什么他把这个金门给封了啊？好好的门被他封住了，因为他听说圣经里面讲，主耶稣会第二第二次再来，主耶稣第二次再来的时候会从金门进来，他想哇，那那我只要把这个门封了，主耶稣就回不来了，所以他们这样想，所以他就把那个金门给封了，直到现在啊，那、哦啊、你觉得主耶稣会因为这个门被封了就进不来吗？啊，好，我们到时候等着看啊 ，wait and see 啊。那当时主耶稣骑驴驹啊，就是从这个门进城的啊，从那边进城。进城之后啊，那时候是礼拜天哈，啊，所以这个叫中树主日啊，那个是 Palm Sunday 啊，所以他们说这个是一个礼拜天啊。那十一第九节就说，前行后随的人都喊着说啊，和善啊，奉主名来的是应当称颂的，那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和善呐，和善呐，和善呐。和善啊，什么意思啊？是拯救我们的意思啊、哦。那后来有有发展成为就是赞美神的意思了、哦、啊。和善啊，是求救啊啊、哦。好，那所以他们在这边是称一面欢呼啊，一面迎接主耶稣进进城啊、哦。那这就应验了当初这个旧约啊、哦，倒数第二卷书叫做撒加利亚书。撒加利亚书九章九节就预言到这件事情啊。他怎么说啊？他说：“西安的名啊，应当大大喜乐。”耶路撒冷的民呐、啊，应当欢呼，看呐、啊，你的王来到你这里，他是公义的，并且施行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子，哦，骑着个小驴子啊、哦，哦，所以那时候先知呃撒加利亚就已经预言到这件事情了啊，好、哦，然后呢，耶稣从金门就进到圣殿里面去之后呢，他就怎么样呢？啊，然后耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿。周围看了各样的物件，天色已晚，就和十二个门徒出城，往博大尼去了啊。所以他从左边啊，这个圣殿啊，哎，晚上就是礼拜天晚上啊，就住到博大尼去了。主耶稣为什么不留在耶路撒冷呢、啊？在耶路撒冷没有没有没有旅旅馆吗？不是，啊，不是，但主耶稣那边没有安息啊。为什么在耶路撒冷这是一个宗教中心啊？那边有很多敌对他的人啊，主耶稣在这边没有安息之所。虽然那边好像啊很热闹啊，啊，但是有那些这个文士法利赛人啊，准备对他不利啊。所以主耶稣只有到博大尼才可以找到安息。博大尼为什么让他可以找到安息啊？因为那边有一家人是很爱他的，就是马大、玛利亚跟拉撒路啊啊，这这这这这三个姐弟啊，非常爱耶稣，所以主耶稣他宁可回到。博大尼晚上睡在那个地方啊，第二天再去耶路撒冷啊，这是礼拜天啊晚上的事情。到礼拜一啊，礼拜一就发生一件事情。好，第二天他们从博大尼出来，耶稣饿了，远远看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么啊？啊，那早上早上早上还没吃，早上没吃，他就看看，哎，那边有无花果树啊。好，那无花果树啊。呃，它有个象征的意义，无花果树其实象征以色列国啊，以色列国。所以当主耶稣到那边去找东西吃的时候呢，它是有个有一个属灵的含义啊。呃，好了 ，OK， 他到了树下，竟找不着什么，不过有叶子啊。啊，因为不是说无花果的时候，耶稣就对树说啊：“从今以后，有没有人吃你的果子？”他的门徒也听见了。呃，这节经文让很多人是搞不清楚，不知道为什么主耶稣这么不讲道理啊？因为那时候不是收无花果树的，呃的时候啊，所以没有无花果，这个应该是很正常的事情。结果主耶稣居然因为找不到无花果，主耶稣就生气了啊，就咒诅他说：“从今以后，没有人吃你的果子啊！”好，那很多人就要解释啊，说主耶稣讲这个话其实呃是因为有道理的啊？为什么呢？有人说啊，这个二月份的时候，无花果会长出那种青无花果，就是很青色的啊。然后呢，那时候大概是主耶稣这时候是三四月间啊。然后到六月的时候，早期的无花果才会成熟啊。八月的时候呢，夏季的无花果成熟，所以他们会有两批啊。所以主耶稣这时候啊，他虽然不是收无花果的时候，那照理说还是会有一些那种很青色的那种。青无花果啊，就他呃呃，很多人解释就说，因为那个时候并没有，呃，连这个青色的无花果都没有的话，就表示说，到了六月，到了八月，这个棵树是不会
，呃，长出成熟的果子的，啊，所以因此主耶稣就咒诅他啊、嗯。OK， 这是一种解释啊，但是从这个圣经上来说啊，他说，呃，他说他找不着什么，因为不是收无花果树，呃，无花果的时候，所以照这个马可他这个口气，意思就是说啊，这棵树没有果子是正常的事情啊，不是说这棵树特别。特别糟糕，没有。他说这正常，因为这个时时间点不对啊、哦，所以招马可的意思好像是这样子啊、哦。所以你如果把它解释说这个他这个是什么啊？二月份会长出青的无花果啦，然后但是他应该要有，但是他却没有。我我觉得这有点可能有点牵强啊。我比较认为的就是说他本来就没这个这个时间点，他本来就不会有啊，就、哦、是正常现象。好，那主耶稣对这种正常现象为什么要这么？呃，这么反对啊，这个人还还咒诅他啊！我觉得只是要讲到一件事情，就是说他对有呃以色列国的一个失望啊。他来到以色列国啊，他希望能够得着一些果子，但是以色列国啊，以色列这个人啊，犹太人啊，不接待他，所以他说从以后从此以后啊，没有人再吃你的果子。所以后来以以色列就就亡国了，两千年啊，两千年。所以主耶稣只是用这个这无花果树这个事情啊，来象征以色列国将来的命运啊啊，那、啊、人说啊，这这个这个无花果树也是很倒霉啊啊，这个不过你不要这样想，因为这个任何事情跟主耶稣能够发生关系啊，他现在被主耶稣拿来当做一个道具啊，要来告诉我们一个一个功课啊，这个功课更重要啊。好了，总而言之，这个是。主耶稣就从这个，当初从这个经文进来啊，他现在可能又从这个经文进去啊。然后呢，啊，这个啊，这个乌瓦果没有吃到啊，那是早上就就就进了这个圣殿啊，圣殿中间这一栋啊，左边这里有一排叫做皇室柱廊啊，这皇室柱廊是什么东西呢？这个呃，这个是他们的这个呃，等于一个入口啊。他这个圣殿对面还有一个叫所罗门廊啊，这里。圣殿四周围有一些门廊啊，那门廊就是很多柱子啊，然后里面人可以在下面聚聚集啊。所罗门廊啊，也是一个圣经里面常常提到的一个地方啊。那右边那边有一个安东尼亚堡啊，安东尼亚堡是这个呃，就是我说比拉多啊，这个罗马的总呃那个巡抚啊，哎，他如果他到了耶路撒冷，他就会住在这个地方啊，这是他的呃耶路撒冷的总部啊。好，那圣殿的大门在哪里啊？圣殿一般的入口啊，在西，在南边，就在左边了啊，左边。很多那个朝圣的人呢、啊，他们来这边呢，就常常从这边进去啊。那这边还有，还有可以洗净，可以可以说是呃洁净自己的一些呃这个池子在那那个地方啊。所以很多人都从那边进入口进来啊。然后呢，有两个好像是这个这个地下道啊，这样可以从这个从外面进到中间的这个圣殿区，所以这里有箭头啊。好。好了，那个一般人很多朝圣的从从这个左边这边进来，他们会先经过什么地方？皇室柱廊，对不对啊？皇室柱廊，那所以皇室柱廊是一个什么地方啊？是一个旅客服务区啊。这边是他们的商业区啊，在这个地方啊，他们可以呃兑换银钱，他们可以买他们的祭物啊，准备要献祭，所以这个地方说啊非常热闹，好像菜市场一样啊。然后这个所罗门廊呢，就是一般比较是他们一些。拉比啊，那些老师啊，跟那些学生在那边讨论事情的地方啊。好，这个是呃另外一个图啊，类似啊，前面这里是金门啊，然后中间是圣殿，左边就是皇室柱廊啊，就他们的菜市场啊，这个商业区啊。然后这个对面这边就是前面这里是所罗门廊啊，然后右边是安东尼亚堡。好，皇室柱廊就是这个样子啊，这个。前面有两个这个通往这个圣殿外的这个出入口，好像是这个地下道一样啊。那皇室柱廊呢，本身就很多柱子啊。好，那里面什么样子？里面像这个样子啊啊。所以中间有很多区啊啊，就像是就是他们的菜市场啊，可以这么讲啊。好，所以主耶稣那时候是礼拜一的，对不对啊？礼拜一他进到这个圣殿里面去啊。那圣经说啊，这个十五节。他们来到耶路撒冷，耶稣进了进入圣殿，就赶出店里做买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子，和卖鸽子之人的凳子，也不许人人呐、啊、拿着器具从圣呃店里经过。哦，这个呃，为什么呢
，这里啊，你看他们有兑换银钱，为什么兑换银钱？因为他们到圣殿里面，他们要要奉献，可是圣殿里面奉献的，他们只收这个圣殿所所铸造的那种钱币，所以你如果从外地过来，从那个从各个国家来啊，你要把那钱要换成圣殿专用的那个钱币才可以啊。所以他每年啊，个人在缴这个圣殿的税，他们要要奉献，要圣殿的税的时候，要把这个什么，他们各个地方像希腊、罗马、叙利亚、埃及、腓尼基啊、推罗的钱币啊，要换成圣殿发行的银币，啊，换钱就换钱了，但是问题手续费很高啊，兑换的手续费差不多要相当于半天的工资哦，这个很很很多人今天你你赚钱一天赚多少钱啊？半天的工资就是手续费啊，那还有呢？这个鸽子，然后这个这个鸽子啊，然他把他这个啊，把这个卖鸽子的凳子给他推到圣殿外面啊，一对鸽子的售价，它大概是一天的工资。圣殿里面呢，却是贵二十倍。哦，为什么里面这么贵？因为你从外面买的话，嗯，大那个祭司啊，看来就是从外面买的，就会百般挑剔，说：“哎呀，你这个、这个不行啊，这里有瑕疵，那里有瑕疵。”因为那个那那个祭物要没有瑕疵才可以。那如果只要是圣殿里面买的那个祭司，就睁一只眼放一只眼 ，OK， 这没问题，没问题。所以说价钱差很多。那为什么这样子呢？因为这些是大祭司，这个亚纳家族垄断这个生意啊，所以他们都在在这边有那有暴力可图啊。好，主耶稣就把这些人东西赶出去啊。然后呢，还有不许人拿着器具从圣殿啊经过，因为有些人啊从金门一进来，哎哎，从金门一进来就直接进到圣殿去了。可其实那个人他不是要去圣殿的，他是要去到耶路撒冷另外一个地方的，所以呢，他拿着大大小东西啊，我拿着我的一些什么东西要做生意做买卖，我就从圣殿区啊走过去，什么超捷径啊，啊、哦，要超捷径，结果主耶稣把这些人啊赶出去啊，不许人这个拿圣殿超当捷径，超超这个捷径啊，啊，他说什么，教训他们说啊，经常不是记者说啊，我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使他成为贼窝了，在那边做生意啊，当菜市场。祭司长和文士听见这话，就想法子要除灭耶稣，却又怕他，因为众人都吸取他的教训。啊、哦，这礼拜一所发生的事情，主耶稣洁净圣殿啊。好，礼拜二，礼拜二哦，就发生奇妙的事情啊。一大早，他们就经过那棵呃无花果树啊。早晨，他们从那里经过。看见无花果树，连树根呃树根啊都都枯干了，哦，他们就很惊讶。彼得又想起耶稣的话来啊，对他说：“拉比，请看啊，你所咒诅的无花果树已经枯干了。哦”啊，耶稣就回答说：“啊，你们当信服神啊、哦！我实在告诉你们，无论何人对这座山说‘你挪开这地，投在海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成。”就必给他成了。哎，他主耶稣说的话意思意思什么？意思说你只要啊、呃，这个这个山是什么意思啊？这座山，啊，把一座山挪到海里面去啊，是呃愚公愚公移山吗？不是，他说这个山是代表什么？在圣经里面，山是代表障碍跟困难啊、哦，挡住你去路的一个东西啊、哦。他说你对这座这个很大很高大的一个障碍啊，跟困难啊，说你挪开这里，挪投在海里，你只要心里不疑惑。相信你所说的必成，就给他成了。那这意思什么？意思说我要有一个很、很坚定的这个意意意念吗？这个一直想说啊、哦，我说的一定会成，一定会成，到最后就会成吗？是这个意思吗？不是，不是，不是。我们为什么？因为主耶稣下一句有解释啊。然后，所以我告诉你们啊，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。这个信是得着，原文是信是已经得着的，就必得着。好，这里是关于信心一个很重要的一个教导，还有呢，啊，祷告蒙垂听一个很重要的一个教导。这句话啊，这句话告诉我们什么哈？好，那个就我们这个世人的眼光啊，我们这个天然人的眼光，我们来看一件事情啊。我们现在有看到 ，OK， 呃，我们祈求一件事情，只有两个两个过两呃。两个阶段，对不对啊？一个阶段就是像左边这个图，就是我们在祷告，我们还没有得着，我们手是空的，对不对啊？下一个阶段是什么？哇，我得着了啊，对不对？那个礼物到了我的手中了。所以，就我们
天然人的呃看见，我们就发现说，在这个祷告的过程当中呢，它是经过两个阶段。第一个阶段是你什么都没得着，你还在祷告；第二个阶段就是我得着了啊、哦，好，这是我们天然人的眼光所看到的。但是呢，在属灵的人灵界里面，其实它中间还多出第呃第三个阶段啊。应该是说，这总共这个事情总共有三个阶段。第一个阶段是还没有得着，最后是得着了。那中间还多出一个步骤是什么？就是说，一外面看起来是没有得着，但实际上我们里面知道已经得着了。那得着什么东西呢？得着瑞玛。什么叫瑞玛？神的话。神已经跟你说话了，神亲自对你说话说。给你一个平安，说我已经听到你的祷告了，你已经得着了。所以在那个时候啊，虽然外面的别人啊看不见说你你得到什么东西，但是你心里已经有一个把握，神已经听我的祷告了，我已经得着了。好，他说这个时候，你只要信是已经得着的，就必得着。所以这时候从这个第二个阶段啊，呃，第二个阶段到第三个阶段中间啊，这个叫做信心。你相信你这时候已经得着了。他说你只要。这样认真相信，你就一定会得着。啊、哦，呃，从第二个阶段到第三个阶段，这是一个信心的啊、呃、阶段，同时是一个信心的考验。你得到神的话了，心里有把握，但是虽然外面还没看到，但这时候你已经可以开始赞美神了。虽然我感谢你，你垂听我的祷告。虽然我现在还没看到结果，但是我知道你已经垂听我的祷告。所以这个叫做。这个叫做信心，信心不是说哦，我这个人我拼信啊，哎呀，我相信，我相信，我我我把里面挤出一些相信的感觉，这个不叫信心。信心是有有根据的，根据什么？神的话，神对你说话了，神一旦说话，我就我就我就我就我就我就放心了，我就释怀了，我就怎么样？我就可以这个安然入睡，我可以放大步的往前走了，因为神垂听了，这是一个。信心的这个啊定义啊，相信神的话，你知道不用吗？好，嗯，信是已经得着了，这是一个非常重要的突破点啊。我们有一样东西，我们向神祈求，那么在求的当中，突然我们产生了一个把握。啊，觉得说我已经祷告通了，祷告通，祷告通了，这个就是 pray through through 啊。比方说，我穿越一个隧道，我从这一头穿过去，穿到那头的出口，啊，就是说，在眼睛还没有看见，在这个物质的世界里面还没有任何的迹象，但是我们从灵里头知道，已经。祷告通了，嗯，就是已经得到了。那过一会儿，过一阵子，啊，或者也许长一点的时间，短一点的时间，但是就会真正的在物质界发生了。啊，那个我自己在，呃，两千零三年啊，两千零三年这个得到癌症的时候啊，呃。其中一个阶段就是先是卵巢，然后子宫，然后到后来是头啊。那在这个做头的放射线治疗的时候啊，哎，突然有一天，主就让我知道说，女士，你脱离这灾病了啊。那个信心极大的到我的我的心里头，知道我已经好了啊。但是呢，这只是第三个 cancer。接下来发现什么？我的髋关骨、我的大腿骨，呃，又得了骨癌了啊。然后呢，我的肺又发现了，得了肺癌了。然后最后呢，我自己摸出来了，啊、呃，我又得了一个淋巴癌了。怎么会越来越糟糕啊？所以有的时候物质界所产生的现象，跟我们在灵里头所得到的从神的讯息。可能是完全相反的，啊，但是经过了前前后后九个月，真的是所有的癌细胞在仪器上
啊、呃，在那个 CT scan 上面完全的看不见了，啊，所以这个这个 Rama 这个祷告通的感觉，这是从神来的，是神仙跟我们讲。比方说像呃 Jonathan 弟兄，他这次在台湾，哇，那咳咳咳，咳的真是你你你就不要睡觉了啊。那他咳啊，我就帮他拍呀拍呀、啊，或者帮他按摩啊什么的，所以他没有办法睡，我也没有办法睡啊。那我就很想要破戒帮他祷告，可是里面没有那个动力啊。嗯，那回到了这个加拿大的时候，又还是继续在咳。他的妈妈操心的不得了，说你一定要去看这个，呃，照 X 光啊，因为你爸爸，你老爸。当初就是这个现象，天天咳，天天咳，咳不停的啊。好，那我们答应他。然后我在为他祷告的时候，突然一首诗歌从我里面唱出来：“神赐万美平安，如江河涌流。”啊，就是神赐的平安，就是 like a river。神所赐的平安就像一条江河一样，这样子的滚滚而流，啊，这就等于像我说话了，所以我就一点都不担心了。虽然，呃，他在加拿大也是咳了多久，两三个礼拜，嗯，但是我一点都不操心了。为什么？因为我已经得着了这个 Rama， 神赐完美平安。所以到后来，他再去看 X 光的报告，完全正常啊。这个这个我一点都不意外。所以我们一定要这样子，因为我们是主的羊，他是我们的好牧人，我们是他的羊，我们要认得他的声音。凡常常这样子被上帝的灵所引导的，那这个就是上帝的儿女。所以我们成为上帝的儿女，有一个很明显的特征。就是我们常常被神的灵在引导，啊，所以我们就不会那样子的惊慌，不会那样的忧虑，不会那么多的恐惧啊，不会那么多的挂虑，因为我们是他的羊，我们认得他的声音，我们常常的被他的灵所引导啊。嗯，好，虽然后面还有一点我们讲，下下次再讲啊，这样大家吸收力可能会好一些啊。OK， 有没有什么问题？乙方有问题。哦，乙方有问题了啊、哦，好 ，OK， 啊，可以，可以，可以，好。哥哥，如果这里没有跟我们说话，这是怎么？嗯。啊，这个，这个 Peter，Peter， Peter, 你你你你重复一下他的问题，我这边听了断断续续。他说，这里没有跟我们说话的话，我们还算神的儿女吗？嗯，哦，圣灵如果没有跟我们说话，我们算不算神的儿女啊？嗯，啊，我们算神的残障的儿女，<笑>残障的儿女，哎、嗯，听力不好。嗯<笑>、呃，那个不是一个健康的基督徒，哎、嗯，那个其其实啊，我很多基督徒会有一种自卑感，你懂吗？我那时候刚开始信主的时候，我也有一种自卑感。那个我那时候我的室友啊，那时候几个室友是是是老美啊，那他们有这种经历，就是他们会听到神直接对他们说话，啊，那我那时候呢，我没有这种经历啊，那我就说，哎，那我是不是有问题啊？我问他们，他们说，嗯，你你应该是有问题，<笑><笑>所以我就非常非常自卑啊，我说，哎呀，我怎么怎么办啊？但但是后来我发现啊，因为神对每个人说话的方式不一样，我虽然没有直接。像他们那样听到，但也不是说我没有了。我后来发现还是会有。那但是呢，我比较多的是怎么样？当我在读圣经的时候，一句话这样跳出来，神直接透过圣经对我说话，这种这种呃这种频率比较多啊。因为因为这个这是神跟我沟通的一个方式啊。那当然有的时候在祷告的时候，突然会有一个意念进到我的里面来啊啊。那我知道说这是神在对我说话啊。呃，那这是另外一种方式，但是。如果我一定要说像神啊，我要像你他、啊、那样子对我说话啊，我那时候刚开始感觉到非常自卑啊，我想如果他，我就问他说，哎，那我是不是有问题？他说对，你应该有问题啊。虽然你是基督徒，但是是是有问题的基督徒
。那我就自卑了好久啊，但后来发现，神跟我的沟通方式不是那样的。好，所以现在这个乙方的问题就是说，如果圣灵没有对我说话。那我算是神的儿女啊。可问题是说，圣灵从来没有对你说过话吗？你会发现，圣灵他有的时候会用这种方式，或者用另外一种方式对你说话。啊，你要比较细心，比较敏感。有时候借着一些小小的事情，你会发现神在对你说话。好，好，那当时我们希望我们的听力能够越来越好。就是说，真的不要老是借着环境。哎呀，今天环境显明出来原来是这样子，这个还是比较好像是层次比较低啊、哦。我是想能够听得更更细一点这样子。好啊，那那 OK 啊，那但是我们就是学习啊，学习给神更多的机会对我们说话。比方说，我们来读圣经啊，我们参加聚会，都是给神机会对我们说话啊。那我我不相信你这样子忠心的来读神的话，忠心的参加神的聚会。你圣灵不对你说话，我我是不太相信。我相信神，圣圣灵一定会对你说话。只不过你的你的标准，有时候你要跟人家比，说，哎呀，我要跟这个是那个那个文雅姐啊，要像她那样子才算啊。那也许你会很失望，因为每个人不一样啊。呃，神对每个人说话的方式不太一样。但是你要宝贵，宝贵说神啊，你给我一点什么感动啊，我就要去顺服啊，这样子。好了，但是。真正的说起来，我们现在严格说起来了。如果你从来没有感受到、经历到神对你说话，那你真的是有问题。<笑>因为那个圣经里面说、啊，主的羊听主的声音啊，羊一定会听到神他牧人的声音，不可能听不到的啊，一定会听得到。啊，如果如果一直没听到，那就要好好的来检讨反省啊，主啊，我问题出在什么地方？听，你要开我的耳朵，要让我能够听到。好，有对那个小 baby 啊<咳>，自己不会说话，但是他的听力会渐渐的在发展啊，呃，渐渐的到了一岁吧，或者两岁的时候啊，他就知道父母亲的意思。比方说他在地上爬，爬到了那个插座的地方，他的手想要去摸啊，那父母亲一直说 no 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 啊，不可以，不可以啊。哎，他就知道父母亲不要他去摸那个插座，啊，还有这样子，他如果在桌桌子上爬啊啊，他也不知道这个边边际在哪里，他爬爬爬爬到那个快要掉下来了，父母亲会说 ：“No， stop， 赶快停啊，不能再继续爬了。”前面有他就知道哦，不行，再继续这样下去，因为前面有危险。所以，我们从一个灵里头的感觉，就是心里头的感觉，先去揣摩。比方我讲了一句话，啊，我马上里头就会有感觉，就是说刚才那句话，呃，不太好，啊，那你就要赶快跟主认罪，也跟那个对方认罪，啊，那有的时候讲一句话，好像讲的太过了，很夸张。你心里头会有感觉，知道，哎呀，糟糕，这句话讲的，上帝不满，不高兴，所以你要赶快跟上帝认罪，也要跟对方认罪，说啊，我刚才是讲的太夸张了，其实并不是像我讲的那样子，啊，就是说我们从这种小小的感觉，开始去揣摩上帝的意思，而且你马上顺服，马上被他纠正，你就愿意接受他的。纠正，这样子，我们这个揣摩上帝意识的力量啊，就越来越大，越来越大，这个能力啊，就会越来越强啊。那呃，我们也许你们可以回去看这个呃《约翰福音》，我们今天就不看了，《约翰福音》十四、十五、十六章啊。你们要住在我里面，我就住在你们里面啊。就是我们常常去亲近主，因为这个世界上的引诱太多了，这个世界上让我们分心的事情太多了，这个世界的吵杂的声音太大了，所以我们一定要躲到主耶稣那里去。我们不要做一个世界的这个传呃接受器，不要很多东西我们把它拒绝，很多的资讯，很多的八卦。
我们要用我们的意志把它拒绝出去，我们要看好我们的眼门，看好我们的耳门，看好我们的嘴巴门、口门，也看好我们的鼻子。我们啊，有的时候看新闻啊，我自己是这样，就是你还你看到那个标题，你就知道你不要再点进去再看。鼻子秀出来，这是一个关于色情的东西，这是关于这个暴力的东西，这是一个关于这个暗杀哦之类、凶杀之类的，啊，我就不要去看了。就是你还没有看，你先闻出来这个新闻是什么样的性质，那就不要再去看了。所以我们要在神的殿中开门，我们的身体就是一个神的殿，我们宁愿在他的殿中开门，看好我们的眼睛。耳朵、口、嘴巴讲什么话，还有呢，我们的鼻子，好、哦，嗯，呃，当然这些东西看好了，思想就容易管，就容易看好它。我们要躲到主耶稣那里去，我们要赶快逃到主耶稣的里面，他是我们的避难所，他是我们的葡萄树，我们是他的枝子。我们如果离开他太久，我们马上就枯干了，就死掉了，那就根本就不能结果子了，啊，那我们住在他里面，他就更丰富的充满在我们里面。你们亲近神，神就必亲近我们。我们随时可以采取主动的，哎，就是 make a U turn to Jesus， 像像像开车，开开开，哎呀，走错路了。走到相反的路了，赶快做一个 U turn 转回去，啊！所以有的时候我们在世界里面忙啊忙啊忙啊，听啊听啊听啊，看啊看啊看啊,看啊，说啊说啊说啊，哎，搞到最后里面神的同在完全没有了，怎么办？赶快打一个转弯，回到上帝那里去。主啊，我需要你，我不要枯干。我不能离开你，主啊，求你帮助我，主啊，我说求你把活水赐给我啊！所以，我们若亲近神，神就亲近我们；我们若去住在主里面，主就更住在我们里面，更多的充满我们。还有一个地方，他说：“我若住在主里面，主的话也会在我的里面。”不但是主的自己，更多的充满我，上帝的话也会充满我。那凡我们祷告祈求，就必得着，因为是上帝的话。我们过去读到的上帝的话，哎，圣灵把它提醒了，在我们的心里面，那我们就知道要怎么祷告，而我们所祷告的就一定会得着。